بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آج ہم سلطنت عثمانیہ کے ایسے کردار کے بارے میں بات کریں گے جس نے اپنی ایک سو پچیس سالہ زندگی میں اسلام کے لیے بہت سی جنگیں لڑی اور بہت سے کافروں کو واصل جہنم بھی کیا ترگت الپ کون تھا اس کی وفات کب اور کیسے ہوئی اور اس کا مقبرہ آج کہاں پر واقع ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین کرام تیرہویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عباسی کا خاتمہ ہوا اور یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی اور اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونی فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر حملے کرنے شروع کیے تو دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے مشرقی وسطی یورپ کو فتح کر لیا ناظرین کرام صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس فوج نے چین برسغیر اور فارس تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد وہ ان علاقوں پر حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ناظرین کرام منگولوں نے جو ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کی ہیں وہ رہتی دنیا تک سیاست کے طور پر محفوظ رہیں گی منگولوں نے اپنی تمام طاقت کے ساتھ ایک فوج کو ترکی اور اناتولیا کے علاقوں کی طرف اپنی دھاک بٹھانے کے لیے روانہ کیا اور یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے تھے ترک خانہ بدوش تھے جو کہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور ان قبیلوں میں سے کئی قبیلہ نہ صرف مضبوط اور بہادر تھا بلکہ ان میں بہادروں کی ایک پوری جماعت بھری پڑی تھی ناظرین کرام کئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کو ایک سمجھدار سپا سلار مانا جاتا تھا جبکہ ان کے بیٹے کی شجاعت اور بہادری اور ایمانداری کے قصے بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے اور کئی قبیلے کی اصل طاقت ایک آدمی کو مانا جاتا تھا جس کا نام ترگت الپ تھا ترگت الپ بارہ سو عیسوی میں سلجوکی سلطان رکن الدین سلیمان کے دور میں پیدا ہوا ترگت الپ کا تعلق کئی قبیلے سے ہی تھا اور اس کے والدین کی وفات کے بعد سلیمان شاہ کی بیوی حیما خاتون نے اس کی پرورش کی وہ ارتغر الغازی کا بچپن کا دوست تھا اور وہ دونوں ایک ہی خیمے میں پروان چڑھے ترگت الپ نے جنگی مہارت اور تیر اندازی کی تربیت اپنے سردار سلیمان شاہ سے ہی حاصل کی مگر اس دور کی روایتی رواج کو اختیار کرنے کی بجائے ترگت الپ نے کلہاڑے کو اپنا جنگی آلہ بنا لیا کلہاڑے سے جنگ لڑنے والے اس عظیم کردار کا یہ کلہاڑا آج بھی ترکش میوزم میں موجود ہے یہ کلہاڑا نائنٹی ٹو سینٹی میٹر طویل اور ایک کلو اور کچھ گرام وزنی تھا اور ناظرین کرام ترگت الپ کا کلہاڑا اب تک کا مشرق اور مغرب کا مضبوط ترین کلہاڑا سمجھا جاتا ہے آج بھی ہزاروں لوگ اس کلہاڑے کو دیکھنے کے لیے عجائب گھر کا رخ کرتے ہیں اور ترگت الپ کو کلہاڑا چلانے والا مہر جنگجو مانا جاتا تھا اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترگت الپ کے کلہاڑے کو جنگی ہتھیاروں میں سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار ہونے میں سب سے پہلا نمبر حاصل ہے ترگت الپ اسلام کے ان عظیم مجاہدوں میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے ایک پوری صدی اسلام کے دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کا کام سر انجام دیا تاریخ جانتی ہے کہ ان کی شجاعت بہادری بے مثال تھی اور اس کے علاوہ ترگت الپ اتنے بہادر تھے کہ اکیلے تیس تیس آدمیوں سے لڑ سکتے تھے ترگت الپ ترکی تاریخ کے سب سے اہم اور بڑے جنگجو میں سے ایک تھے ابتدائی دور میں ترگت الپ کو صلیبی فوج نے قید کر لیا اور ان پر بے تحاشا سختیاں اور ظلم کے پہاڑ ڈھائے تاکہ کسی طرح اس عظیم عالم اسلام کے بہادر جنگجو کو عیسائی بنا کر سلیبی جنگجو کا سپا سلار بنایا جائے مگر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس عظیم مرد مجاہد کو اپنے ایمان سے نہ پھیر سکی اور ہمت نہ ہارتے ہوئے اس مرد مجاہد نے اپنی ذہانت اور ہمت کی وجہ سے ان کی قید سے آزادی حاصل کر لی اور اسلامی دنیا کا یہ عظیم مجاہد جب اللہ اکبر کہہ کر اپنا کلہاڑا گھماتا تو دشمن تھر تھر کانپنے لگتے تھے اور جو بھی کافر ترگت الپ کے کلہاڑے کی زد میں آتا تھا اس کی اگلی منزل جہنم ہوتی تھی ناظرین اکرام کچھ مورخین کے مطابق ترگت الپ کی پہلی شادی آئی گے اسلامی خاتون سے ہوتی ہے جو کئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے ساتھی دلی دمیر کی بیٹی ہوتی ہے منگولوں کے حملے کی وجہ سے ترگت کی بیوی آئی گیس شہید ہو جاتی ہے جس کے بعد ترگت الپ کا مقصد صرف اور صرف دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کفار کے خلاف لڑنا تھا جس کے بعد ارتغر الغازی نے ترگت الپ کو سپا سلار بنا دیا اس کے بعد جاؤدار قبیلے کے سردار کی بیٹی اسلحان خاتون کو سات تین کو پیک کے چنگل سے بچانے کے لیے ارتغر نے ترگت الپ کی شادی اسلحان خاتون سے کروا دی اسلحان خاتون کے بھائیوں اور والد کی وفات کے بعد وہ اپنے قبیلے کی خواتین کی سردار بنی مگر دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے ارتغر نے جو اس علاقے کے سردار اعلیٰ تھے اس قبیلے کا سردار ترگت الپ کو بنا دیا اور ایک دفعہ ترگت کی غیر موجودگی میں بازنتینیوں سے اپنے بھائیوں اور والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسلحان خاتون کونیا چلی گئی اور سادو تین کو پیک
अटैक के हाथों शहीद हो गई और इसके बाद तुर्गो तालब ने दोबारा कभी शादी नहीं की नाजरीन इक्राम अगर हम तुर्गो तालब की औलाद के बारे में बात करें तो इनका सिर्फ एक बेटा था और उसका नाम इलियास बे था और फिर तुर्गो तालब अर्तुगरुल गाजी के साथ हलाको खान के जाने वाले लश्कर में शामिल हो गया अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद तुर्गो तालब ने अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी का भी बहुत साथ दिया लिहाजा सल्तनत उस्मानिया की पहली जंग में तुर्गो तालब उस्मान गाजी के साथ ही रहे इसके बाद सन बारह सौ निन्यानवे में उस्मान गाजी ने तुर्गो तालब को एना गोल फतेह करने के लिए भेजा तुर्गो तालब ने एना गोल को फतेह किया और छब्बीस साल तक इस शहर के गवर्नर रहे इस जंगी मुजाहिद ने जंग के मैदान में ऐसी मिसालें कायम की जिन्हें सुनकर हर मुसलमान का जिहाद के लिए जज्बा जाग उठता है और नाजरीन तुर्गो तालब ने कुफार के खिलाफ लड़ते लड़ते मैदान जंग में ही जाम शहादत नोश फरमाया और यह अजीम मर्द मुजाहिद जब इस दुनिया से रुख्सत हुआ तो इसका असासा सिर्फ और सिर्फ उसका कुल्हाड़ा था तुर्गो तालब को शहादत एक साल की उम्र में नसीब हुई और तुर्गो तालब का मकबरा तुर्गो तालब गाँव यानी एना गोल के एक कब्रिस्तान तुर्की में मौजूद है और नाजरीन कराम आपको ये भी बताते चले की अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के साथ तुर्गो तालब के नाम से एक एजाजी कबर भी बनाई गई है अठारह और अठारह के दरमियान में सुल्तान के मशूरे ऐसी मुसलमानों ने एक ऐसा शहर बनाया जिसका नाम तुर्गो तालब के नाम पर रखा गया दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी और आपके इस वीडियो के बारे में क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मिलते हैं इस तरह की एक और नई मालूमती वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत अल्लाह हाफिज